السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رضي الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحسنت بذ الملك والملكوت واعتصمت بذ العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت دخلت في حرز الله وفي حفظ الله وفي أمان الله بهك قافها يا عين صاد وبحك حميم عين سين قاف وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لو فضلوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين بارك الله بارك الله لنا ولكم بالقرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وعسمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم أما بعد سروا دربك نرنية الله تقوية الإسلام مدرسة كمتي سنجد في جاء جلسة ميلاد إن برأينا برشد مايا إي سنجمت إن آدكشة بدوي أرولية بهمان نايا إيك أبد الرحمن هاجيك أبرغل Imahal Sanggamam Kulkadu Chu Samsari Chha Adirani Yerum Bahuman Yerum Guru Tullianai Nyan Kananna Bahuman Pata Muhammad Ali Rahmani Ustaz Aburugal Vedil Ubavishara Itulla Sayyid Atukoya Tangal Imsi Hamidu Masar Adakkamulla Ulama Kal Umara Kal Olare Nairatya Tenne Ia perisudah maya sada seluruh dimicu di itu lah sahur dari mar umma pengen mar Allahu Rabbul Izzat. Nampal ibu da udah dimicu di itu pola. Nada benda jenah tu nyai mil idle kal air sendosa telum rahat telum ayu udah dimicu di itu nampal katufi ke pradaan yang cahaya te. Nampal il manmar nyipoya alkar ada lah mundo. Allahu Rabbul Izzat abiru da yok kim perelogam kaburuji bidam. Imahal Sanggamatin deh kajah berkatu gundu pragaasha puri dema kiki kudu kete. Rogam gundu kacchu putan da uribad alagul nammu da gudte tilend. Nado wedena, utte ne wedena, pressure, sugar, cholesterol itu dangi tane gum asukamul la alagul. Vishishya, benda bandu po. Alhamdulillah, mulere sendosu tode. Gembira mai, bakshanam nalgia uri kudumbam. Wahai Allah, surga ini, bakshana ngalak aku dumbat ini, ni nala nalgia nama itu beranek. Apa dah tu ummak surga illya, doa saya ni LPC tuh nur Allah Allah, ini rohga mana ilu? Apa ni nalgia, aditte tinde, berkat tu gundu, ay rohga tinne shifa ibradan ini cahaya nama rahmane. Aku dumbat ini kila illya prayaan ngalai itu turut turut kena rahmane. Peribadat alagal pelajar denggal itu doaizaya nilpi kena bar Allahu sarwa rodaim sarwa muradgalom hasilaki kudukhete perhamati kaya arhamar rahmin. Kudal amugangalom dom farayad, nengalak nairite yude ti chendu nariyan saadi si chendu. Insha Allah. Ini po wala kaya ni dende syaisham broda yude narakka ni rikinan d. Samae insha Allah, ini kita, nanggil orang ini samsaari kian lalad, ini pohon badara, satu pati mukhal, satu negal, satu neramanikur. Nanggil orang ini samsaari, insha Allah, jangan usah ni pikum, Allahu taufiq nanggil gua marawat. Padahal orang ini manikum Mumbai, insha Allah, 
നമ്മുടെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു നല്ലത് പഠിക്കാനും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമ്മൾക്ക് തൊഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവതരിപ്പിച്ച ആദരണീയരായ മഹല്ലത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എ കെ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഹാജി കെ അവറുകൾ രോഗബാധിതനാണ് അള്ളാഹു ഷിഫ പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മൊത്തൊരു പ്രസംഗിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിക്കാൻ വൈക്കൂല പ്രസംഗിക്കരുത് എന്നാണ് എങ്കിലും ഇതൊരു സദസ്സാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മഹൽ സംഗമമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാതെ പ്രസംഗിച്ചു പോകുന്നതാണ് അത് തന്നെയാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യതിരക്തനാവുന്നത് ആര് ഒന്നും പറയരുത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും കരുതരുത് വിചാരിക്കരുത് എന്ന് നനച്ചാലും അറിയാതെ ഓർമ്മ വരുന്ന അതരങ്ങളിൽ നിന്നും അതിർന്നു വീഴുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധ വചനമാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പരിശുദ്ധ റബിഅുൽ അവലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ ഒന്ന് കൂട്ടമായിട്ട് പുകയ്ത്തി പറയാൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ആദരണീയരായ റഹ്മാൻ ഇസാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു മൗലൂദിൽ അല്ലെങ്കിൽ റബിയുൽ അവലിൽ മാത്രം ചുരുങ്ങേണ്ട ഒന്നല്ല എങ്കിലും വിപുലമായ രീതിയിൽ നടത്തപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആ പരിശുദ്ധ റബിയുന്ന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഈ കാത്തിരിപ്പിന് വല്ലാത്ത ഒരു കുലിയുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഉമ്മമാർ അഹമ്മദില്ല അറിയാൻ സാധിച്ചു വാഹു താല ഈ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള സർവ സഹോദരിമാരും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തോളിലിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ വന്നിട്ടുള്ളത് വാഹുവേ ആ പൊന്നുമക്കളെ നീ സ്വർഗത്തിൻ്റെ കപാടമാക്കി കൊടുക്കണമേ റഹ്മാന് ഈ സദസ്സിൽ ഈ പാതിരാവിൻ്റെ സമയം ഈ രാത്രിയിൽ എല്ലാ തിരക്കും മാറ്റി വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പാപങ്ങളായ ഉമ്മമാർ വാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ ഹോറുലീങ്ങളുടെ ദർജയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അവർ ഈ കാത്തിരിക്കുന്ന കാത്തിരിപ്പിന് നീ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇടങ്ങൾ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ റഹ്മാനെ ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പരിശുദ്ധ റബ്യന നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് നിബിധങ്ങളെ പുകയ്ത്തി പറയാനാണ് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഇതുപോൽ നബിത്തങ്ങളെ പണ്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ജനിക്കുന്നതിന്റെ എത്രയോ മുമ്പ് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളെ കാത്തു നിന്ന ഒരാളുണ്ട് മനുഷ്യനല്ല മലക്കല്ല മൃഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പണ്ടൊരു നാൾ കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മഹനായ സുലൈമാ നബി അലഹി സ്വലാം ലോകം അടക്കി ഭരിച്ച പ്രവാചകരാണ് സയ്യദുന സുലൈമാൻ അലഹി സ്വലാം ലോകം മുഴുവൻ അടക്കി ഭരിച്ച ആളാണ് സുലൈമാ നബി തങ്ങൾ അവരാണ് ഭൂമിലോകം മുഴുവനായും അടക്കി വരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ രണ്ട് കാഫിരിയങ്ങൾ ആ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ ഒരാൾ ആദരണീയരായ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സലാത്തു വസ്സലാം ആണ് അള്ളാഹുനോട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവാചകന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത വരാൻ പോകുന്ന പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകാനും പാടില്ലാത്തൊരു കഴിവിനിക്ക് വേണം എന്താണത് അള്ളാഹു താല മലക്കുകൾ മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യർ പറവകൾ മത്സ്യങ്ങൾ സകലതിനെയും അടിമപ്പെടുത്തി കൊടുത്തില്ലേ ആ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാം അന്നൊരു നാൾ വഴവ് പറയുകയാണ് സയ്യിദുന സുലൈമാൻ അലഹി സ്വലാം സുലൈമാൻ നബി തങ്ങൾ ഒരു വഴവിന്റെ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൗഢഗംഭീരമായ സദസ്സാണത് പാരാവാരം പോലെ ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മൃഗങ്ങളുണ്ടവിടെ മനുഷ്യരുണ്ടവിടെ ജിന്നുകളുണ്ടവിടെ മത്സ്യങ്ങളും ഉണ്ടവിടെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്ന മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു സദസ്സ് എന്താണ് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വിഷയം 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹബീബായ നബിധങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്ന പ്രവാചകരാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് സുലൈമാ നബിധങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുമാണ് വരാൻ പോകുന്ന പ്രവാചകരായ നബിധങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് സുലൈമാ നബിധങ്ങൾ വാദ് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിങ്ങനെ വാദോരാതെ നബിധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഹയ്യൊരു പാമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സയ്യദുനോട് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരായിട്ടുള്ള സുലൈമാൻ നബിയെ അങ് ഇത്രമേൽ പുകയ്ത്തി പറഞ്ഞ അങ് ഇത്രമേൽ വിശേഷണം പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രവാചകർ അവരെ ഒന്ന് കാണാൻ കൊതിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ പ്രവാചകരെ ഒന്ന് കാണണം ചെയ്യട്ടെ മൗത്തത്തിന്റെ മുമ്പ് തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണും അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് നൽകട്ടെ അമ്മ പറയണം അള്ളാഹുവെ തൊഫീക്ക് നൽകേണമെ റഹ്മാന് അതിനൊരു മാർഗമുണ്ട് ഷാ അള്ളാ അത് പറയും നമുക്കതൊക്കെ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൊഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പാമ്പ് പറയാൻ എനിക്ക് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കാണണം നിങ്ങൾ ഇത്രമേൽ പുകയ്ത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സുലൈമാൻ നബിധങ്ങൾ ആ പാമ്പിന് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്തു അവിടുന്ന് ഈ പാമ്പിനിക്ക് ഹബീബായ നബിധങ്ങളെ കാണാൻ തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ദീർഘായുസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സയ്യിദുന സുലൈമാൻ നബിധങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ദുഹ ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് പിൽകാലഘട്ടത്ത് വരാൻ പോകുന്ന നബിധങ്ങളെയാണ് പാമ്പിന് കാണേണ്ടത് ാണ് മക്കയിൽ ജനിച്ചിട്ട് കുറഞ്ഞ കാലം അവിടെ താമസിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മക്കയിലെ കാഫിരിയങ്ങൾ ഹബീബിനെ അവിടെ നിന്നും നാടുകടത്തുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് റസൂലുള്ള മക്കയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഹിജറ പോവാൻ മക്കയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുകയാണ് യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് കാഫിരിയങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും ഹബീബിനെ സമ്മതിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മക്കയിൽ നിന്നും ജീവനിൽ കൊതിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ൂബക്കരെന്നവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അലൈഹി വസല്ലം യാത്ര പോവുകയാണ് ഒടുവിൽ സൗരെന്ന് പറയുന്ന ഗുഹയിൽ ഹബീബായ നബീന റസൂലുള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലം സൗരെന്ന് പറയുന്ന ഗുഹയിൽ ചെന്നിട്ട് അബൂബക്കർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലഭിച്ചങ്ങളോട് ഞാൻ റസൂലാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഗുഹയിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ അങ്ങിവിടെ നിൽക്കണം അങ്ങ് കയറല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം കിടക്കട്ടെ ഇഴ ജന്തുക്കളോ പാമ്പോ തേളോ വല്ലതുമുണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയി കൊണ്ട് ശുദ്ധിക്കുന്നവർ ഗുഹയിൽ ആദ്യമായി കിടക്കുകയാണ് ഗുഹയിൽ കടന്നതിൽ പിന്നെ അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് തന്റെ അണിഞ്ഞിരുന്ന കമീസിന്റെ ഓരോ ശീലയും പറിച്ചു ചിന്തിയിട്ട് ഗുഹയുടെ ഭാരങ്ങൾ അടച്ചു ശുദ്ധിക്കുൽ അക്ബർ എന്നവർ അതിന്റെ ശേഷമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അലൈഹി വസല്ലമാസങ്ങൾ ആ ഗുഹയിൽ കിടക്കുന്നത് ഗുഹയിൽ കടന്നു ഒരു മാളം ഒരു ദ്വാരമടക്കാൻ സീതുന സിദ്ദീഖ് എന്നവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു ദ്വാരത്തിൽ ആദരമായ സിദ്ദീഖ് എന്നവർ തന്റെ കാല് വെച്ചടച്ചപ്പോ നിബിധങ്ങൾ ചോദിച്ച് ശുദ്ധിക്കുന്നവരോട് ഞാനൊന്ന് മയങ്ങട്ടെ ഒരുപാട് നേരം വെയിലുള്ള സൂര്യന്റെ ചുവട്ടിലാണ് നമ്മൾ നടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഒന്ന് ഞാൻ മയങ്ങട്ടെയോ ശുദ്ധിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ മുസ്തൈക്കലാണ് നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുമല്ലോ 
സുദീഖെന്നവർ സമ്മതം തന്നെ അങ്ങക്ക് കിടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീവായ ലിഭിതങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശിരസ് സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളുടെ മടിയിൽ വെച്ചു പുണ്യ റസൂൽ അല്പനേരം മയങ്ങിയപ്പോ സുദ്ദീഖെന്നവരുടെ കാലിൽ ഒരു പാമ്പ് കൊത്തുകയാണ് ഹബീബായ ലിഭിതങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ടവിടെ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ എന്നവരുടെ കാലിൽ ഒരു പാമ്പ് കൊത്തിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് കാല് വലിച്ചു സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ വീണ്ടും കാല് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു പിന്നെയും കൊത്തി പിന്നെയും കാലെടുത്തു മൂന്നാമതും അവിടെ തന്നെ വെച്ചു മൂന്നാമതും പാമ്പ് കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് പാമ്പിന്റെ കൊത്തേറ്റ നേരം കഠിനമായ വേദന വന്നപ്പോ മഹാനായ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോയിട്ട് കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ ഹബീബായ ലിഭിതങ്ങളുടെ കവിളിൽ ഉറ്റു വീണപ്പോ ആദരവായ ലിഭിതങ്ങൾ ഉറക്കിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് സുദ്ദീഖുന്നവരെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സുദ്ദീഖുന്നവർ പറഞ്ഞു ലതകനീ എന്നെ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പാമ്പെന്നെ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ പാമ്പ് കടിച്ച ഭാഗത്ത് അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ഉമനീര് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അള്ളാഹു രോഗം മാറ്റി കൊടുത്തു അള്ളാഹു വേദന പരിപൂർണമായി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് പാമ്പാ കടിച്ചത് സുദ്ദീഖുല്ലക്കു ബർത്തങ്ങളെ ഏത് പാമ്പാ കടിച്ചത് വർഷങ്ങളോളം ഹബീബായ അനുഭിതങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്ത കേട്ടപ്പോ ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരുന്നു മിൻ സുലൈമാൻ അലൈഹി സലാം സുലൈമാൻ നിബിതങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് കാത്തിരിപ്പാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സുലൈമാൻ നിബിതങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു പാമ്പ് സുലൈമാൻ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ പ്രവാചകർ മക്കയിലാണ് ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നും ആളുകൾ നാട്ടിൽ ഓടിക്കുമ്പോ മദീനത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രവാചകൻ വഴിയോരത്തൊരു ഗുഹയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്രമിക്കാൻ കയറുന്നുണ്ട് ആ ഗുഹയിൽ നീ ചെന്ന് നിൽക്കണം അള്ളാന്റെ അലൈഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങൾ ആ ഗുഹയിൽ വരുന്ന നേരത്ത് നിനക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യമുണ്ട് അന്ന് മുതൽ കാത്തിരിപ്പാണ് പുണ്യ റസൂൽ ഗുഹയിൽ വന്നത് പാമ്പറിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ എല്ലാ ദ്വാരവും അടച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല വാഹിദ ഒരു ദ്വാരം അടച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു കാല കാണുന്നത് ഇത് മാറാൻ ഒന്ന് കൊത്തിയാൽ മതിയെന്ന് ഈ കാല് നീങ്ങും ഒരു കൊത്തു കൊണ്ടാൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പാമ്പ് കടിച്ചതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖുൽ അക്ബുര തങ്ങളുടെ കാലിലാണത് പെട്ടെന്ന് കാല് വലിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ഒരു നോക്ക് കണ്ടു പാമ്പ് ഒരു വട്ടം കണ്ട പുണ്യ റസൂൽ തങ്ങളെ പിന്നെയും കാണാൻ കൊതി വന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടാമതും കടിക്കുന്നത് പിന്നെയും ഒന്ന് കാല് വലിച്ചപ്പോ കണ്ടു ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ട് കൊതി തീരാതെ വന്നപ്പോഴാണ് മൂന്ന് വട്ടം കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ പുണ്യമായ ഭൂപതനമൊന്ന് കാണാൻ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് വാഹു ആ മുഹബ്ബിങ്ങളിൽ നമ്മളെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ എന്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് വരുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു സന്തോഷം അഹമ്മദില്ല എന്നാൽ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യണം നമ്മൾ കൈവീശി വരുമ്പോ സാധുക്കളായ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഏന്തി എടുത്തേട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീ സ്വർഗീയ കവാടം കൊടുക്കണമേ റഹ്മാനെ പണ്ട് കാത്തുനിന്നു മഹദിയായ സുമൈറാഹുവിനെ കാത്തുനിന്ന സുഹാബിയായ വനിതയാണത് സുമൈറാ ബി വെറുതെയാഹുഹ യുദ്ധത്തിന് പോയതാണ് പുണ്യ റസൂൽ യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പയും പോയിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരാൻ സമയമായപ്പോ വഴിയോരത്ത് കുഞ്ഞിനെയും ഒരു ചെറു പൈതലിനെയും തന്റെ തോളത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മഹതിയായ സുമൈറാ 
ബീവി റുമിയമ്മാഹു തആല അൻഹ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മഹദിയുടെ ഭർത്താവും വാഫിയുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് സുഹാബിമാർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരാണ് സാധാരണ റസൂലുള്ളയാണ് ആദ്യം വരുന്നത് വതഅഖറ റസൂലുള്ളാ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അൽപ്പം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നിലാണ് വരുന്നത് ആദ്യം വരുന്നത് മഹാരായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ആണ് സുദ്ദീഖെന്നവർ വന്നപ്പോൾ മഹദിയായ സുമേറാ ബീവി നിൽക്കുന്നുണ്ട് സുദ്ദീഖെന്നവർ എങ്ങനെയാണ് സുമേറയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും നിങ്ങളുടെ വാപ്പയും വഫാതായിട്ടുണ്ട് ഷഹീദായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാർത്ത എങ്ങനെ അറിയിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ബേജാർ വെപ്രാളമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖുൽ അക്ബരതങ്ങളുടെ കൽപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ വിവരം അറിയിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തെത്തിയപ്പോ മഹദിയായ സുമേറാ ബീവി റവിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരയരുത് വിഷമിക്കരുത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കൂല് നൽകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും നിങ്ങളുടെ വാപ്പയും ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് സുദ്ധീകരണവരോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അള്ളാന്റെ റസൂലിൻ എന്തു പറ്റി പുന്നാര നബി എവിടെയാണുള്ളത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ എവിടെ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയും ഭർത്താവും ഷഹീദായിട്ടുണ്ട് ആ വാർത്ത അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ എവിടെയാണുള്ളത് കാണുന്നില്ലല്ലോ ായി ഭർത്താവ് ഷഹീദായി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെണ്ണാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത് പോയിട്ടുള്ളത് സുദ്ധീഖുള്ളക്ക് വ്രതങ്ങൾ പറഞ്ഞു റസൂൽ തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വന്നത് കണ്ടപ്പോ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും നിങ്ങളുടെ വാപ്പയും അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ോടും ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്റെ നബിതങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത് എവിടെ നബിതങ്ങൾ എവിടെയാ എന്റെ റസൂലുള്ളത് തങ്ങൾ അങ്ങ് വന്നപ്പോ സുമേറാ ബീവിയുടെ കണ്ണുകളൊന്ന് വിടർന്നു പോയി കവിളുകളൊന്ന് തുടിച്ചിട്ട് ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരി വരുന്നുണ്ട് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുമുണ്ട് ആദരവായ നബിതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു വെളിച്ചമാണ് ഹബീബിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോ സുമേറാ ബീവിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു വെളിച്ചം വന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ ദൂരത്ത് നിന്നൊരു മരീചിക പോലെ കണ്ടപ്പോ മഹതിയായ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തെ കോടിപ്പോവുകയാണ് റസൂലിനെ കണ്ടപ്പോ കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആ പൊന്നും ഓടുകയാണ് ിബിതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിനബിയോട് യാഹുലിന്റെ റസൂലെ എന്റെ വാപ്പ ഷഹീദായി പോയത്ര എന്റെ ഭർത്താവ് ഷഹീദായി പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പരാതിയില്ല പരിഭവമില്ല സങ്കടമില്ല പ്രശ്നമില്ല ദേഷ്യമില്ല എനിക്കതിൽ യാതൊരു വിധ സങ്കടങ്ങളോ എനിക്കതിൽ യാതൊരു വിധ വിഷമവുമില്ല അങ്ങക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങ് മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്ത സുഹൈഹുൻ അങ്ങ് ആരോഗ്യവാനാണ് അങ്ങക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ നബിയെ അത് മാത്രം കഫാനി എനിക്കത് മതി ഈ രംഗം കാണുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ധീഖുൽ അഖുബർ എന്നവർ ദൂരെ നിന്നും പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഇതെന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് ഇതെന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് മഹബത്താണ് ോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു മഹബത്ത് ഞങ്ങളെയും ആ വിഭാഗത്തിൽ പൊടിച്ചണേ റബ്ബേ മരണമെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പേ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ 
പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്റെ നബിയോട് ഇത്രമേൽ സ്നേഹം തോന്നാൻ കാരണം ാണ് നിങ്ങളോട് സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്നത് അങ്ങിങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം അത് അള്ളാഹു നൽകിയ റഹ്മത്താണ് അങ്ങെങ്ങാനും ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ഹൃദയമെങ്ങാനും കുടുസായതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗപ്പ ഈ ആളുകളെല്ലാം അങ്ങയുടെ അടുക്കിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോകും നബിയെ അതുകൊണ്ട് നബിയെ നിങ്ങൾ അങ്ങയോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നവരോട് ചെയ്തു കൊടുക്കണമേ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കണം നബിയെ നബിയെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണേ അവർക്ക് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണേ അങ്ങൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോ അവരെയും കൂടിയാലോചനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം നബിയെ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് നബിയെ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ റഹ്മത്താണ് അതുകൊണ്ട് നബിയെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കണമേ ോട് അള്ളാഹു ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു കൊടുക്കിൻ പ്രതികാരമല്ല അതങ്ങയുടെ സ്വഭാവമല്ല ദേഷ്യമല്ല വിദ്വേഷമില്ല പക വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും അങ്ങയുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടതല്ല എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു താല പറയാൻ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം അത് റഹ്മത്താൻ അങ് ആരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള ആളല്ല മുഖീൻ നടക്കുന്ന നേരം യുദ്ധം വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ നിബിത്തങ്ങളും സുഹാബത്തും ഹുനിയൻ യുദ്ധം വിജയിച്ച നേരം ഓഹിര ചെയ്യാൻ ഹുനീമത്ത് മുതൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നിബിത്തങ്ങൾ ഈ മുതൽ ഓഹിര ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറഞ്ഞ ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ും കൊടുത്തു അത്ര അറബി അറബികളിൽ പ്രമുഖരായ തറവാടികളായ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാ മതം ഹുനിയൻ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ സ്വീകരിച്ച ചില പൗരപ്രമുഖരുണ്ടവിടെ നാട്ടു പ്രമാണിമാരുണ്ടവിടെ ആ പ്രമാണിമാരായ മുതലാളിമാരെ നിമിത്തങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് യോഹരി കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കാണ് ാണ് സ്വാർത്ഥത കാണിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഓഹരയാണ് ഹബീബായ നിബിത്തങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചത് കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞു ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വജുഹിനെ കാംക്ഷിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം തേടാത്ത ഒരു ഓഹരയാണ് നിബിത്തങ്ങൾ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ജൂദ് എന്നവരാ പറയുന്നത് നബി തങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ല 
ആളുകൾ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോ നിബിധങ്ങൾ മാറി നിന്നാണ് ഓഹരി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരം നടത്തുന്നത് മഹാനായ അയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഹബീബായ നിബിധങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്നു പറയുമത്രേ ഇത് ഞാൻ നിബിയോട് പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മോശമായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് മോശമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ നിബിധങ്ങൾ അറിയിക്കും നിബിധങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പോയി അയാൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഹബീബിനെ ഞാൻ ഉണർത്തിയ നേരം പുണ്യ റസൂൽ നിബിധങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഹബീബിന്റെ മുഖമൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ട് വിവർണമായിട്ടുണ്ട് പുഞ്ചിരി തൂകി നിൽക്കുന്ന നിബിധങ്ങൾ ഈ വാർത്ത കേട്ട നേരമൊന്ന് മുഖം ചുളിഞ്ഞു അത്ര എന്നിട്ട് പ്രവാചകരും പ്രവാചകരും നീതി പുലർത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ നീതി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വാർത്ഥമായിട്ടാണോ ഓഹരി ചെയ്തത് എന്നാണോ അയാൾ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവും അവന്റെ പ്രവാചകരും നീതി പുലർത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് ഇവിടെ നീതി പുലർത്തുന്നത് എന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയാണ് റഹിമല്ലാഹുബിമൂസാഹുറഹ്മത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ഇതിനേക്കാളേറെ പരിഹാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ ഇതിനേക്കാളേറെ കുത്തുവാക്കുകൾ ഇതിനേക്കാളേറെ ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നപ്പോഴും ഫസബര് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിബിത്തങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വാഹുവേ ആ പുണ്യലിപിയോടുകൂടെ നാളെ പരിശുദ്ധ റഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണേ വാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരുമ്മ കരഞ്ഞു പോയത്രേ ഒരുമ്മ വയസ്സായ ഉമ്മ ഹബീബിന്റെ കാലു പിടിച്ചു പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയത്രേ എന്താ സംഭവം തന്റെ ഏക പുന്നുമോൾ വഫാത്തായപ്പോ ഉമ്മയുടെ ഒരേ ഒരു മകളാണ് തനിക്കുള്ളത് ആ പുന്നുമോൾ വഫാത്തായപ്പോ ആ പുന്നുമോളുടെ കബറിന്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ട് കബർ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുകയാണ് വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മ ആ സമയം അതുവഴി നടന്നു പോകുന്നു ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിംഗൾ അതുവഴി നടന്നു പോവാൻ ഹബീബ് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് വയസ്സായ ഒരു ഉമ്മ കബർ പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്നത് റസൂല ഉമ്മയുടെ ചാരത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അത്രേ എന്തേ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ഉമ്മ പറഞ്ഞു ദേശങ്ങളോടെ ഇതെന്റെ മകളുടെ കബറാണ് ഉമ്മ കറിയില്ല ഇത് ലഭിതങ്ങളാണെന്ന് ഇതെന്റെ മകളുടെ കബറാൻ എനിക്കാകെയുള്ളത് എന്റെ പൊന്നുമോളാണ് ആ പൊന്നുമോൾ വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് ലഭിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മയോട് ഇത്തക്കില്ല ക്ഷമയുള്ളവളായി മാറണേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വയസ്സായ ഉമ്മ ദീപായ നിമിത്തങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറയാൻ നിങ്ങൾക്കെന്തേ ഇത് പറയാൻ ധൈര്യം വന്നത് എങ്ങനെ തോന്നി നിങ്ങൾക്കിത് പറയാൻ എനിക്കാണല്ലോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എനിക്കാണല്ലോ സങ്കടമുള്ളത് എനിക്കാണല്ലോ വിഷമമുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിത് നിസാരമാണല്ലോ എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നി എന്നോട് ഇത്ര ഗൗരവമായ വിഷയം വെറുതെ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കാനും വാഹുവിനിക്ക് തക്കുവ ചെയ്യാനും പറയാൻ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ തോന്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബിനോട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് ചൂടായ ും 
മനസ്സിൽ നടന്നങ്ങോട്ട് പോയി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല സുഹാഭിമാൻ ഈ രംഗം കാണുന്നുണ്ട് അവർ ഓടി വന്നു ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ നിങ്ങൾക്കറിയോ അതാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഹദീത്തിൽ കാണാം മരണം പിടികൂടുന്ന ഒരു ബേജാർ ഒരു പേടി പെട്ടെന്ന ഉമ്മയെ പിടികൂടി അത്ര അള്ളാഹുവേ ോടാണോ ഞാൻ കയർത്ത് സംസാരിച്ചത് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് മോശമായിട്ട് ഹബീബിനോടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് നിബിത്തങ്ങൾ എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചതല്ലേ ഹബീബ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചതല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ നിബിത്തങ്ങളോടാണോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു പോയത് ഹബീബിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വന്നു ആ വയസ്സായ ഉമ്മ ആ പെണ്ണ് പറയുന്നു ൂലിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നപ്പോ ഒരു പാറാവുകാരും അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയും ഇല്ല തുറന്നു ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവാടമാണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ മുറ്റത്ത് ചെന്നിട്ട് വകത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ കണ്ണുനീരോടുകൂടെയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ എന്നെയാ കാണുന്നത് ഞാൻ കരുതി ഹബീബെന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ലഭിതങ്ങൾ എന്നെ ആട്ടിപ്പായിക്കുമെന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോ എന്നെ കണ്ട നേരം പുണ്യ റസൂൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നു നിബിത്തങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റസൂലമ്മയോട് നബി അങ്ങ് നിൽക്കുന്ന നേരം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രായമായൊരു ഉമ്മയാണ് നിങ്ങൾ പ്രായമായൊരു ഉമ്മയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അത് പുകേടാണെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളോട് നേരത്തെ ഞാൻ ആ റസൂലുള്ളയോടാണല്ലോ റബ്ബെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കരയാണ ഉമ്മ ഇതും പോലെ ഒരു ചാലോചി സങ്ങനെ കരഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മയോട് പറയാണ് വസ്തിരി ഉമ്മ നിങ്ങൾ കരയല്ലേ ക്ഷമിക്കണേ ഉമ്മ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളോട് നിപിയെ നേരത്തെ ഞാൻ കരഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നുമോളുടെ വഫാത്തിലാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കരയുന്നത് അങ്ങയുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് അങ്ങയുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് അങ്ങയുടെ ഇടപെടലിന്റെ മുമ്പിലാണ് നബിയെ അങ്ങയോടാണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചു പോയത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണേ നബിയെ വയസ്സായ ഉമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിമാ നിബിധങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മയോട് സാരമില്ല അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരട്ടെ ആ പൊന്നുമോളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെയും അള്ളാഹു ചേർത്തു തരട്ടെ പൊന്നുമ്മാക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വെച്ച് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകൾ മരണപ്പെടുമ്പോ വല്ലാത്ത വേദനയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങളാ ഉമ്മാക്ക് പരിശുദ്ധമായ ഒരു ദിക്കിറിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ വഫാത്താകുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ള ആളുകൾ വഫാത്താകുമ്പോ മരണപ്പെടുമ്പോ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിഷമം അനിയന്ത്രിതമായ ഒരു പ്രയാസം ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യണം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷമമാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കടിച്ചിറക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു പ്രയാസം വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് തങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ദിക്കിരനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ മഹതിയായ ഉമ്മു സലമാറിയാലാൻഹ അവിടുത്തെ ഒരു ഹദീഫിൽ ഇതേ ദിക്കിരനെ തന്നെ ഹിക്കായത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് അബോ സലമ വഫാത്തായപ്പോൾ 
എന്റെ ഭർത്താവ് അബൂസലമ വഫാത്തായപ്പോ എന്തെന്നില്ലാത്ത പ്രയാസവും വിഷമവും എനിക്ക് വന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ആലോചിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂൽ അന്ന ഉമ്മാക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദിക്കറിനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ആ ദിക്കറ് ഞാൻ ചൊല്ലി അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞ ആ ദിക്കറിനെ ചൊല്ലിയപ്പോ രണ്ട് പ്രതിഫലമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഒന്നാഹു ആ വിഷമത്തിൽ എനിക്ക് കൂലി നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് അള്ളാഹു അതിനേക്കാൾ ഹൈറായതിന് പകരം തന്നിട്ടുമുണ്ട് പ്രയാസം വരുമ്പോൾ വിഷമം വരുമ്പോൾ സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഈ ദിക്കറി ചൊല്ലിയാൽ ആ സങ്കടത്തിൽ അള്ളാഹു കൂലി നൽകുന്നതിന്റെ പുറമേ അതിനേക്കാൾ ഹൈറായതിന് അള്ളാഹു പകരം നൽകുന്നുണ്ട് ഉമ്മുസലമയുടെ ഭർത്താവ് അബൂസലമ വഫാത്തായ നേരത്താണ് ഈ ദിക്കറ ചൊല്ലിയത് ആ വിഷമത്തിൽ അള്ളാഹു കൂലി നൽകിയതിന്റെ പുറമേ പിന്നീട് ഉമ്മുസലമയെ വിവാഹം ചെയ്തത് ആദരവായ നിബിത്തങ്ങളാണ് അബൂസലമയേക്കാൾ എത്രയോ ഹൈറല്ലയോ ഉമ്മഹത്തുൽ മുഗ്മിനിയങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടില്ലേ മഹതിയായ ഉമ്മുസലമ എന്നെ ഹബീബ് വിവാഹം ചെയ്തെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അന്നൊരു നാൾ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഉപയോഗ ദിവസം ഞാൻ ദിക്കറി ചൊല്ലിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഉമ്മുസലമ മറ്റൊരിക്കൽ ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്താണ് ആ ദിക്കർ ഏതാണ് ആ ദിക്കര് മനസ്സിന്റെ താളം തെറ്റുമ്പോ വല്ലാത്ത വിഷമം വരുമ്പോ ഒരു ജോലിക്ക് പോവുകയാണ് അന്വേഷിച്ചു ജോലി ഒരുപാട് തേടി ഒന്നും ലഭിക്കാതെ ഇനി എന്തെന്നില്ലാതെ മുമ്പിലുള്ള കപാടങ്ങൾ എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞു പോയിട്ട് പ്രതിസന്ധിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുന്ന നേരം നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയിട്ട് വിഷമം കൂടിക്കൂടി വന്നിട്ട് ഒരുപാട് രാത്രികളിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കണം നമ്മളത് പരിശുദ്ധമായ ഈ റബിയുടെ സന്ദേശം അതാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറയാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമം വന്നാൽ എന്തു പറയണം ഞാൻ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മുസീബത്തിൽ എനിക്ക് കൂലി നൽകണേ റബ്ബേ ഇതിനേക്കാൾ ഹൈറിന് പകരം നൽകണേ റബ്ബേ എന്നു പറയണമെന്ന് പുണ്യരസൂൽ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ചൊല്ലാൻ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ഇമാം അവിടുത്തെ സുഹീഹിൽ ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വയസ്സായ ഉമ്മാക്ക് നിബിധങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദിക്കറാണത് വിഷമം വന്നാൽ മോളല്ലയോ വഫാത്തായി പോയിട്ടുള്ളത് വാപ്പ മരിച്ചെന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്ന നേരം ഉമ്മ മരിച്ചെന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്ന നേരം ഓടിപ്പാഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് വാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മറപ്പടിയിൽ ഒരു കട്ടിലിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് വീടിന്റെ കപാടം എത്തുമ്പോഴേക്ക് തലക്കടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് തലമുടി കാണിച്ചിട്ട് ബഹളം വെക്കുന്ന ചില ആൾക്കാർ സഹോദരിമാരുണ്ട് ഇവിടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ വാപ്പ മരിച്ചെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഉമ്മ മരിച്ചെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്ന വാർത്ത കേൾക്കുന്ന നേരം നിയന്ത്രണം വിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കരയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഇബിലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണത് ഷെയ്ത്വാനാണത് കിടക്കുന്ന മയ്യത്ത് കരയുന്ന ആളുകളെ ശപിക്കുമെന്ന് ആദരവായ റസൂണുള്ള തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കരയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ 
ഉമ്മയുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വാപ്പയുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന നേരം അട്ടഹസിച്ച് കരയാൻ പാടില്ല അവിടെ എനിക്കിനി ആരാണുള്ളത് എന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിലവിളിച്ചു വാവിട്ട് കരയുന്ന ആളുകൾ ഓർക്കണമേ റസൂല് പറയാണ് കിടക്കുന്ന മയ്യത്തവരെ ശപിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ള ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണത് അവിടെയാണ് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൂഫീക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ മക്കൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ മക്കൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ വല്ലാത്ത സങ്കടമാണത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹഭാചനമായ നമ്മുടെ മക്കൾ വാഹു ദീർഘായുസോടു കൂടെ ആഫിയത്തിന് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് മക്കൾ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് സ്വപ്നമാണ് പ്രത്യാശയാണ് എല്ലാം എല്ലാമാണ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അവരുടെ മയ്യത്ത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസു നൽകണേയല്ലോ അപകട മരണങ്ങളാണ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് റോഡിലൂടെ ചേറിപ്പായുന്ന വാഹനങ്ങളാ കാണുന്നത് വാഹുവേ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണേ റബ്ബേ സ്കൂളുകളിലേക്ക് രാവിലെ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ മദ്രസകളിലേക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയാൻ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ദിക്കറുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ആ ദിക്കർ ചൊല്ലിയാൽ യാതൊരു വിധ അപകടങ്ങളും കൂടാതെ അതേപോലെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന് നബീയുന റസൂലുള്ള ങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായൊരു ദിഖറുണ്ട് അത് ചൊല്ലിയാൽ ഒരപകടങ്ങളും കൂടാതെ തിരിച്ചെത്താൻ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് മക്കളെ സ്കൂളുകളിൽ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണേ വാപ്പമാര് ശ്രദ്ധിക്കണേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മദ്രസയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ പൊന്നു മക്കൾ പോകുന്നത് വരെ പടിവാതിൽക്കൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും മക്കൾ പോയി മറഞ്ഞാൽ മാത്രമാ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് തിരിച്ചെത്താൻ വൈകിയാൽ നമ്മൾക്ക് ാണ് എന്റെ നമ്മുടെ മോൻ വരാത്തത് എന്റെ മകള് വരാത്തത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്കാകെ വെപ്രാളമാണ് അവിടെയാണ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഒരു ദിക്കറുണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ ദിക്കറി ചൊല്ലണം ുള്ള മരണങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എന്തു കാര്യം നമ്മളുടെ കുറുകെ വരുന്ന വാഹനം എതിരെ വരുന്ന വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ടിട്ടാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിഫലാണ് അവിടെ വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിഫലാണ് അവിടെ വേണ്ടത് ആദരവായ നിബിധങ്ങൾ പറയുന്നത് വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ എന്ന് ചൊല്ലിയാൽ നിന്നോട് ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നുണ്ട് ഞാൻ യാത്ര പുറപ്പെടുകയാൻ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ വഴി നീ തെറ്റിക്കരുതേ റബ്ബെ മറ്റൊരാൾ എന്നെ വഴി തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യരുതേ റബ്ബെ എനിക്ക് വഴിപഴിച്ചു പോവരുതേ റബ്ബെ മറ്റൊരാൾ എന്നെ വഴി തെറ്റിക്കരുതേ റബ്ബെ ഞാൻ ഒരു അപകട അപകടത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടുന്നത് ഒരപകടം എന്നിലേക്ക് വന്നണയുന്നത് 
വീടുകളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുമ്പോൾ അങ്ങാടിയിലാവട്ടെ പോകുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് വീട്ടിലേക്കാവട്ടെ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധമായി ദിഖറ് ചൊല്ലി പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഹിഫുണ്ടവിടെ ഹബീബിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഇവിടെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തിൽ മാത്രം ഹബീബിന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി തോകാത്ത സമയം കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബിനോട് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം തോന്നുന്നത് ഒന്നും വേണ്ട അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ മതി എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ചിന്ത മാത്രം യുദ്ധം നടക്കുന്ന നേരം അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അംഗബലം കുറവാണവിടെ ആൽബലം കുറവാണവിടെ നിബിധങ്ങളും അല്പം ചില സ്വഹാബത്തും മാത്രം കാഫിര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പോരാടുകയാണ് യുദ്ധമതിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം വന്നപ്പോ പുണ്യ നിബിക്ക് വല്ലാത്ത ക്ഷീണം വന്നു കാല് പൊക്കാൻ വയ്യ നീര് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടത്തെ മുൻപല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രക്തമൊലിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിന്ന് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദരവായ നബിത്തങ്ങൾ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ഒന്ന് മാറിയിട്ടൽപ്പം വിശ്രമിക്കാൻ ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചെന്നിരുന്ന നേരം റജുലാനിമിനൽ കുഫാർ കാഫിരിങ്ങളിൽ നിന്നും രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പുണ്യനബിയുടെ നേർക്ക് നേരെ ചൂണ്ടിയിട്ട് പരിഹാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറയുകയാണ് എവിടെയടോ നിന്റെ മലായിക്ക ചീങ്ങൾ എവിടെയടോ നിന്റെ ജിബിരിയില് എവിടെ നിന്റെ സുദ്ധീപ്പ് എവിടെ നിന്റെ സുഹാബത്ത് എവിടെ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല മൗനമായിരിക്കുകയാണ് ഹബീബൊന്നും മറുപടി പറയുന്നില്ല കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പരിഹാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞതിന്റെ തൊട്ടു പിന്നാലെ നിലത്ത് നിന്ന് ചരൽക്കല്ലുകൾ വാരിയെടുത്തിട്ട് ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ നേരെ എറിയുകയാണ് ഈ രണ്ട് കാഫരിങ്ങൾ ഹബീബാനുഭുതങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കാണ് എറിയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖമാണത് പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചന്ദ്രനേക്കാൾ ഒരു പ്രകാശം മസ്ജിദ് നബവയുടെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ പടർന്നു പന്തലിച്ചു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അത് എവിടുന്നാണ് തങ്ങളുടെ പുണ്യമായ ഭൂമുഖത്തിനിക്ക് ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട മുഖത്തേക്കാണ് ചരൽക്കല്ലുകൾ വാരിയെറിയുന്നത് കണ്ണിലെ കേറ് കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഹബീബാ നിമിത്തങ്ങൾ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് മുഖം ഇങ്ങനെ പൊത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് കല്ലുകൾ കൊണ്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ദൈഷ്യം തീർത്തതിന്റെ ശേഷം അരിശം തീർത്തതിന്റെ ശേഷം കാർക്കിച്ചു തുപ്പുകയാണ് ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കാർക്കിച്ചു തുപ്പുകയാണ് സർവതും കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട അപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചല്ലോയാ 
വാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങൊന്ന് സമ്മതം തന്നാൽ അങ്ങൊന്ന് സമ്മതം തന്നാൽ ഈ കാണുന്ന രണ്ടു ഹുതുമലകൾക്കിടയിൽ ഈ സമുദായത്തിനെ ഞാൻ ഞെരിച്ചു കൊല്ലാം നബി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിബിയുള്ളാന്റെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞത് ആ ജിബിരിയിൽ ജിബിരിയിലെ അരുത് പാടില്ല അവരറിവില്ലാത്തവരാണ് അവരറിവില്ലാത്തവരാണെന്ന് ജിബിരിയിലിനോട് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രതികാരമല്ലയോ നമ്മുടെ കൽപ്പുകളിൽ ഉള്ളത് തേടിപ്പിടിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമല്ലേ നമ്മൾക്കുള്ളത് സ്വത്തു തർക്കത്തിന്റെ പേരിൽ നിസാരമായ വാക്കുതർക്കങ്ങൾ നിസാരമായ സ്വത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ കലഹമാണ് പിന്നെ തെറ്റി നടക്കലാണ് പിന്നെ അവിടെ പിണക്കമാണ് വർഷാവർഷങ്ങളോളം ശത്രുതയും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും മാത്രം അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിനച്ചു നിന്നിട്ട് ഒരവസരം കിട്ടുമ്പോ കുതിച്ചു ചാടി പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമല്ലയോ നമ്മൾക്കുള്ളത് എവിടെയാണ് ആ ഹബീബായിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇതേ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മക്ക വിജയിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ അള്ളാഹിന്റെ മക്കയിലേക്ക് വരികയാണ് മക്ക കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് മൈക്ക് വല്ലാതെ സൗണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറെ നേരമായി ഞാനിങ്ങനെ അഹമ്മദില്ല അതൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിച്ചെടുക്കണമുണ്ടല്ലോ വിചാരിക്കരുത് എന്താ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങക്ക് ഇന്നാണ് ലഭിതനും നമുക്ക് നാളെയും പക്ഷെ നോക്കി ഇതേപോലെ അപ്പോൾ അവർ പറയില്ല ഇത് മോശമായി എന്നുള്ളത് അഹമ്മദില്ല ഏതായാലും വാഹുത്താല നമുക്ക് ഹൈർ പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് വരുന്ന വിചാരിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വസ്ല്ലാം എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആ ബോളിംഗ് കുറിച്ച് കൂട്ടിയാൽ മതി എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് രാജകീയമായ വരവേൽപ്പാണ് കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാഫർ അവിടെ ഇല്ല ഒരാളോട് ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മക്കയിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഇമാം ബുഹാരി ചങ്ങൾ ആ രംഗം പറയുന്നുണ്ട് തല താഴ്ത്തി പിടിച്ചിട്ടാണ് റസൂൽ തങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് വരുന്നത് തല താഴ്ത്തി പിടിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിലേക്ക് വരുന്നത് രാജകീയമായ വരവേൽപ്പുണ്ടവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇപ്പൊ ശരിയായല്ലോ നേരത്തെ ആക്കിയാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരിശുദ്ധ നബിചങ്ങളും സുഹാബത്തും മക്കയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അന്ന് അവിടെ മക്കയിലുള്ളത് അന്ന് ഹബീബിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്തവരുടെ കുടുംബമുണ്ടവിടെ കല്ലടി തിരഞ്ഞവരുടെ കുടുംബമുണ്ടവിടെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പിയവരുടെ കുടുംബമുണ്ടവിടെ അന്ന് മക്കയിൽ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു റസൂലിന് ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചവരുടെ കുടുംബമുണ്ട് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ മക്കയിൽ കടന്നു വരികയാണ് മക്കയിൽ വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് കഴബാലയം പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴബ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ഹബീബ് വന്നു വന്ന് കഴബയുടെ ഉള്ളിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനാറോളം ബിംബങ്ങളുണ്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനാറോളം ബിംബങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ വന്നു അവിടുത്തെ കയ്യിൽ പരിശുദ്ധമായ ഒരു വടിയുണ്ട് ആ വടിയെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മാസങ്ങൾ കഴബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബിംബങ്ങളെ ഒന്നൊന്നായി തച്ചുടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ കാഫിരിയങ്ങളിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വച്ചേ ഇന്ന് അറബിന്റെ ദിവസമാണ് ഇന്ന് രക്തത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ഇത് കാണുന്ന നേരം കാഫിരിയങ്ങളിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പേടിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് ഇന്നെല്ലാം തീരുമാനമായി മുഹമ്മദ് നിമിഷങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സുഹാബത്തിനുണ്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം തലയിടെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗളച്ഛേദം നടക്കുമത് തീർച്ചതന്നെ 
അവസാനമാണ് ഇനി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഇനി ഒരു തിരിഞ്ഞോട്ടമില്ല ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ ോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയല്ലേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അല്ലോമല്ല യോമൽ മർഹമയാണിന്ന് ഇത് റഹ്മത്തിന്റെ ദിവസമാണ് പ്രതികാരത്തിന്റെ ദിവസമല്ല ഉദ്ദേശത്തിന്റെ ദിവസമല്ല വെറുപ്പിന്റെ ദിവസമല്ല ശത്രുതയുടെ ദിവസമല്ല ഒരാളോടും ഒരു പകയില്ല അല്ലോമു യോമൽ മൽഹമയല്ല അല്ലോമു യോമൽ മർഹമ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു മുതലോ സ്വത്തോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ താമസിക്കുകയല്ലാതെ ഹബീബിന്റെ ഈ പ്രഖ്യാപനം കേട്ട നേരം അന്ന് ഹബീബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് കർക്കിച്ചു തുത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് അവിടുത്ത കാല് പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പുണ്യമായ സ്വഭാവം നമ്മൾ കാണുന്നത് മാമ്പൂസൂരി തങ്ങൾ പാടിയില്ലേ സ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയമാവട്ടെ സത്യത്തിന്റെ വിഷയമാവട്ടെ ഹബീമായ നിമിത്തങ്ങൾ എത്രയോ ഉന്നതിയിലാണുള്ളത് ിവിടെ നിബിധങ്ങളോടുകൂടെ ഇന്നിന്റെ വിഷയമാവട്ടെ മഹത്വത്തിന്റെ വിഷയമാവട്ടെ ഹബീബിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ഇവിടെ ആരാണുള്ളത് ആരും തന്നെയില്ല ഇവിടെയാണ് പുണ്യ റസൂലുള്ളേ പരിശുദ്ധ റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലാ മാധ്യങ്ങളുടെ മിലാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയാണ് എന്താ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയുക പണ്ടേ കൊടുക്കണ പത്ത് ഉറുപ്പിക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക ഏഹ് പക്ഷുന്നതിൽ ഏഹ് ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു ചൊഫിക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതൊന്നും ചുരുങ്ങി പോവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നും ചുരുങ്ങി പോവില്ല അള്ളാഹു വർക്ക് ഇത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു റസൂൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിനോട് ആരാ വരിക എന്തിനോടും പുഞ്ചിരിച്ചല്ലാതെ നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നു ഒരു കാഫിർ തേറി വിളിക്കുകയാണ് വായിൽ വന്നത് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ആരെ ഹബീബായ നബി തിരുമേനി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാം നബിയെ തന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് സുഹാബിമാർ ഓടി വന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാളുടെ വായിൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഹബീബിനെ കുറിച്ചാണത് അമൃതങ്ങൾ വാളൂരിയപ്പോ ഫമനങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കേ അയാൾ പറയട്ടെ അയാള് പറയട്ടെ അമർ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കണം അമൃതങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നു അയാള് പറയേണ്ടത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് സമാധാനമായപ്പോ അയാൾ വന്ന വഴിക്ക് പോയി അമൃതങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയോട് നബിയെ വമ്മൻ അതാരാണ് അങ്ങ് യോടിത്രങ്ങളിൽ മാത്രം പെരുമാറാൻ അങ്ങ് സമ്മതം കൊടുത്ത അത് ആരാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുയാമറെ ഞാൻ അയാളിൽ നിന്നും കുറച്ച് ദിർഹമുകൾ കടമായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവധിയെത്തി എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ അരിശമായ ആൾ തീർത്തതാൻ അയാൾ അതിനർഹനാണ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിമിഷങ്ങൾ അമറിനോട് പറഞ്ഞു അമർ ചെന്നു നോക്കി എത്ര ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അമൃതങ്ങൾ ചെന്നു നോക്കി അഞ്ചൊട്ടകമുണ്ട് നിബിധങ്ങൾ ചോദിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒട്ടകം ഏതാണ് നിബിധങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ അതങ്ങ് യാത്രക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒട്ടകമാണ് ഹബീബ് പറഞ്ഞു അമർ എന്നവരോട് അമറെ അഹുദി അതിനെ നിങ്ങൾ ഹബിയായി കൊടുക്കണം അയാൾക്ക് അയാൾക്ക് അതിനെ ഹതിയായി കൊടുക്കണമേ അമൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിബിഷങ്ങളോട് നബിയെ ഇതൊരുപാടുണ്ടല്ലോ ഇതൊരുപാടുണ്ടല്ലോ നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബലാ 
പിന്നെ ഇതൊരുപാടുണ്ട് അതിനെന്താണ് അതിനെന്താണ് മൃഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു നദിയെ അങ്ങ് വാങ്ങിയത് തുച്ഛം ദിനാറുകൾ മാത്രം അതിന്റെ പുറമെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ അയാളുടെ വായിൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ അങ്ങയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമോ നദിയെ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയരുതേ നിങ്ങളുടെ സംസാരം അവിടെ മുറുത്തിയിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണം ഹബീബാനുഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യഹൂദന്റെ വീട്ടിലേക്കാ പോകുന്നത് യഹൂദന്റെ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലെത്തി അമൃതങ്ങൾ തന്റെ അരിശം കടിച്ചിറക്കുകയാണ് മുമ്പിലെങ്ങാനും കിട്ടിയാൽ അള്ളാൻ റസൂൽ വഫാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹാബിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി വാളെടുത്ത ആളാണ് അയാളുടെ തല ഞാൻ എഴുതെടുക്കുമെന്ന് ആ നബിതങ്ങളെ ചീത്ത വിളിച്ച ഒരാൾ ജീവനോടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് മൃഗങ്ങൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും നബിയല്ലയോ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നബിയല്ലയോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൃഗങ്ങൾ അത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോ ൾ പറഞ്ഞു യഹൂദിയോട് മനസ്സില്ല മനസ്സോട് യഹൂദിയോട് പറയാൻ അള്ളാന്റെ റസൂൽ എങ്ങാനും എന്നെ വിലങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുണ്യനദിയെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എങ്ങാനും എന്നെ വിലങ്ങിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ നേരം ഇങ്ങനെ തല ഉയർത്തി ഇവിടെ നിൽക്കില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കിടപ്പിലായപ്പോൾ രോഗം വന്ന് കിടപ്പിലായി ഡോക്ടർമാര് മാറി മാറി ചികിത്സിച്ചിട്ട് ഒരു ഭേദവും ആകാതെ വന്നപ്പോ കിടപ്പിലായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനുസൈദുൽ കരുതുകയാണ് ഇനി എന്തായാലും മരണമുറപ്പ് തന്നെ കബുല മൗച്ചി എന്റെ മരണത്തിന്റെ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു വെക്കണം തീരുമാനിച്ച ഒരു കവിതയുണ്ടാക്കാൻ കസീതയുണ്ടാക്കാൻ കുറിച്ച് ഒരു കവിതയുണ്ടാക്കണം ഹബീബനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബസൂരിയുമാം കവിതയുണ്ടാക്കി പരിപൂർണമായും ഉണ്ടാക്കി തീർന്നപ്പോൾ അന്നൊരു നാൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബസൂരിമാങ്ങളെ മനാമിൽ കണ്ടു അവിടുത്തെ കസീതയുടെ ഔവല് മുതൽ ലാഹു വരെ ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ പുണ്യ നബിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം നബിത്തങ്ങൾ അണിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പുതപ്പ് ആ പുതപ്പ് നബിത്തങ്ങൾ തന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂസ്വരിമാവിന് അണിയിച്ചു കൊടുത്തു സന്തോഷം കൊണ്ട് പുതപ്പിനിക്ക് അറബിയിൽ ബുറുദ എന്നാ പറയുന്നത് പുണ്യരസൂൽമാതങ്ങൾ പുതപ്പ് അണിയിച്ച ഉടനെ അള്ളാഹു രോഗം മാറ്റിക്കൊടുത്തു ആർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ബുസ്വരി തങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ദിവസം സുബഹിന്റെ ജമാത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബുസ്വരി ഇമാം പള്ളിയിലുണ്ട് ആളുകൾ കൽഭുതം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കിടപ്പിലായ ഒരാൾ ഇത്രമേൽ ആരോഗ്യ ദൃഢഗാർത്ഥനായി മടങ്ങുന്നത് ഇതെന്തു പറ്റിപ്പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബസൂരി മാം പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ മഹബത്താണ് അങ്ങനെയാണ് തന്റെ കസീതക്ക് കവിതക്ക് കസീതത്തിൽ ബുറത എന്ന് പേരിടുന്നത് ആ കസീതത്തിൽ ബുറതയിൽ ഇമാം ഭൂസൂരി തങ്ങൾ രണ്ട് വരി പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ ലഭി തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചുവല്ലോ നമ്മൾ പണ്ട് പാമ്പ് കാത്തുനിന്നു അത്രേ സ്വപ്നം കാണാൻ 
തൗഫീഖ് നൽകണ അറബ് ഈ ഒരു റബീ എൻ്റെ രാബിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹബീബ നബി തങ്ങളെ ഒന്ന് മനാമിൽ കാണാൻ ഉഫഖൻ അല്ലാ അല്ലാഹു നമ്മൾക്ക് തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ കാണണം നമ്മൾക്ക് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കുറെ നേരമായിട്ടിരിക്കല്ലേ കാലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തരുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒന്ന് എണീറ്റിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ أنت تتلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة والسلام على الرسول الشفيع البتحي والحبيب العربي جزاكم الله خير കുറഞ്ഞ സമയം കൂടെ നമ്മൾ വെറുതെ ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിന് ഉള്ള തൗഫിക്ക് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാൻ കിടക്ക പായിൽ ചെന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന നേരം എല്ലാ സംസാരവും തീർന്നതിന്റെ പിന്നാലെ ഉറക്കം വരുന്നത് വരെ ഈ ബൈത്ത് ചൊല്ലി ചൊല്ലി എന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയാൽ അവർക്ക് ഹബീബായ നബിത്തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് മഹാനാകുന്ന ഇമാം ബസൂരി ൾക്കാണാം സ്വപ്നത്തിൽ എന്നെ കാണുന്ന ആളുകൾ അതെന്നെ യക്കുളത്തിൽ കണ്ടതുപോലെയാണ് ഉണർവിൽ എന്നെ കണ്ടതുപോലെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ രൂപത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഷെയ്താന് കടന്നു വരാൻ കഴിയില്ല എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ തീർച്ച അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ രൂപത്തിൽ ഇബിലീസിന് വരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബസൂരി മാം പറഞ്ഞ ബൈത്ത് എന്റെ ഉറക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ സമയം ഉറക്കെന്ന് വരുന്നില്ല ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കണ്ണടക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളാണ് കൽബിൽ വരുന്നത് അയാളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ നിമിത്തങ്ങളാണ് ി 
ഒരാളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നിയാൽ ഒരാളോട് വല്ലാത്തൊരടുപ്പം തോന്നി അയാൾ നമ്മെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുമ്പോ വല്ല സ്നേഹമാകുന്നത് സന്തോഷങ്ങളെ ദുഃഖമാക്കുന്നുണ്ട് വാപ്പ മരിച്ചാൽ കരയും നമുക്കളുടെ കണ്ണുനീരിന് കാരണമെന്ത് വാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹമാണത് ഉമ്മ മരിച്ചാൽ രണ്ടു ദിവസം പിന്നെ മക്കളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല എന്താണത് ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾ നമ്മ വിട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ അത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമമാണ് വല്ലാത്തൊരു വേദനയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധമായ പൂങ്കുയിലിന്റെ നാദമുള്ള ബിലാൽ എന്നവരുടെ ബാങ്ക് അഭിപാലിതങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പുരുഷമാണ് ബാങ്കിന്റെ സമയമല്ലാത്തപ്പോൾ പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽഹു അലിഹു വസല്ലമാതങ്ങൾ ബിലാൽ എന്നവരെ കൊണ്ടൊന്ന് ബാങ്ക് വെളിപ്പിക്കും ആദരങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന പരിശുദ്ധമായ തെക്കുബീറിന്റെ ധ്വനി ഹബീബിന്റെ കൺകുളിർമയാണ് ഹബീബിന് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമാണ് സുബഹിന്റെ സമയമാകുമ്പോ സുബഹിന്റെ സമയമാകുമ്പോ ബിലാൽ എന്നവർ വരും നബിത്തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നബിയെ ബാങ്ക് കൊടുക്കട്ടെ നബിയെ ബാങ്ക് കൊടുക്കട്ടെ ാണ് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം വല്ലാത്തൊരിഷ്ടം നിപിയോട് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടാ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതിനോട് വല്ലാത്തൊരു മഹബത്ത് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ബിലാൽ എന്നവര് മദീന വിട്ട് നാടുവിടുകയാണ് മദീന വിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയാണ് ഹബീബിത്തങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത മദീന കാണാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്റെ നാവുകൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഓടിപ്പോയി രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാ തിരിച്ചു വരുന്നത് രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ഹുസൈൻ പേരക്കിടാങ്ങൾ കണ്ടു ബിലാൽ എന്നവരെ പേരക്കുട്ടികൾ ബിലാൽ എന്നവരെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു പോയി കൊതികൊണ്ട് അല്ലാൽ എന്നവരെ ഒരു വട്ടം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ബാങ്ക് കൊടുക്കുമോ ൃതങ്ങൾ വന്ന് ബിലാൽ എന്നവരോട് പറയുകയാണ് ബിലാ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഹബീബിന്റെ പേരെ കുട്ടികളാണ് അവരുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ ഫാറൂഖ് എന്നവർ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വട്ടം ഒരേ ഒരു തമിഴ മാത്രം പുണ്യനബിയുടെ പേരക്കിടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ സമ്മതമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രസിദ്ധമായ മസ്ജിദ് നബിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ ബിലാൽ വീണ്ടും കയറുകയാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ കയറിയിട്ട് തന്നാൽ കഴിയും വിധം ശബ്ദമെടുത്തിട്ട് ിന്റെ ബാങ്കുലി കേട്ടപ്പോ തെക്കുതീര് കേട്ടപ്പോ മദീന സ്തംഭിച്ചു പോയി സുഹാബത്തെല്ലാവരും ഒന്ന് സ്തംഭിച്ചു പോയി പ്രകമ്പനം കൊണ്ടുപോയി എന്താ മദീനത്ത് സംഭവിച്ചത് നിമിത്തങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടോ മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സുഹാബിമാര് കയ്യിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അവിടെ വെച്ചിട്ട് മദീനയുടെ പള്ളിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തടിച്ചു കൂടുകയാണ് സുഹാബിമാർ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നൊന്നായി മദീനത്തെ മസ്ജിദിന്റെ പള്ളിയുടെ പരിസരം ഒരു സാഗരമായി സകലമായ സുഹാബത്തും അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ബിലാൽ നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളെയോ കേൾക്കുന്നത് അരംഭപ്പൂവായ മുസ്തഫാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ മടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടോ 
സ്വഹാബത്തിന് വല്ലാതൊരു ആശ്ചര്യം ഓടി വന്നപ്പോ കാണുന്നത് കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്വഹാബിമാരും കൂടെ പറഞ്ഞു പോയി എന്ന കലിമത്തിന്റെ കൂടെ എന്ന് ചേർത്ത് പറയാൻ കഴിയാതെ അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ബിലാലിതങ്ങളുടെ നാവിടറിപ്പോയി ശബ്ദം ഇടറിപ്പോയി പിന്നെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയുള്ള കരച്ചിലാണ് പിന്നെ കേൾക്കുന്നത് കാണുന്ന സുഹാബിമാരും കരയുകയാണ് പണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കലാണ് ഏറ്റവും പ്രിയം പങ്ക് പണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കലാണ് തന്റെ പൊതുവായ ജോലി തന്നെ പലതവണ അനവരതം പുണ്യഹിക്ക് വേണ്ടി ബാങ്ക് കൊടുത്ത ബിലാലെന്നവരുടെ അതിരങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ന കലിമത്ത് വരാതെ പൊട്ടിക്കറിയുകയാണ് ബിലാൽ എന്നവരുടെ കരച്ചിൽ കാണുമ്പോ തടിച്ചു കൂടിയ സുഹാബിമാർ ഒന്നടങ്കം കരയുകയാണ് മദീന 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 കണ്ണുനീരിനാലൊരു സമുദ്രമായി ഒരു സാഗരമായി മാറുകയാണ് മദീനയുടെ ആകാശം മൂടുപാടം കൂടി മേഘാവൃതമായിട്ട് ആകാശവും മരുഭൂമിയും കരയുന്ന രണ്ടരി പറയാണ് അന്നൊരു ദിവസമാണ് അതേ ദിവസമാണ് ഞാൻ യാത്ര പോയി തിരിച്ചു വരുന്നത് സുഹാബിമാർ കൂടി നിൽക്കുന്ന ബിലാൽ എന്നിവരെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്നത് പറയുകയാണ് മദീനത്തെ മരുഭൂമിയിൽ ഞാനൊന്ന് കാല് വെച്ചപ്പോ മദീനത്തെ മരുഭൂമിയിൽ ഞാനൊന്ന് കാല് വെച്ചപ്പോ കാലിന്റെ അടിയിൽ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയാണ് മദീനയിലെ മണ്ണ് പോലും കരയുകയാണ് പണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുക്കൽ പ്രിയമായ ബിലാൽ എന്നവർക്ക് നാവിടറി പോകുന്നത് പുണ്യനബിയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മുമ്പിലാ പുണ്യനബിയുടെ മഹബത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് പുണ്യനബിയുടെ പുരുഷത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് എല്ലാവർക്കും ആ വിഷമത ലഭിച്ചങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയമത ലഭിച്ചങ്ങൾ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും തേട്ടവും മനവും കാതും കണ്ണും ചിന്തയും എല്ലാം എല്ലാം സമ്മേളിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം അത് അതങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടങ്ങളോളം ലഭിയെ എന്ന് പറഞ്ഞു പാടിയ കവിതകളും കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് മക്കയിലെ മണ്ണ് പോലും കരഞ്ഞത് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രമുഖരായ മഹാനായ മാലിക്കീതങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ നേരം വരേക്കും മദീനത്തും മക്കയിലും ദരസ് നടത്തിയ മാലിക്കീമാം പുണ്യരസൂലിന്റെ റോമയുടെ അടുത്തു നിന്ന് പ്രസിദ്ധമായ ഹദീഫ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഹദീഫ് പറയും മുഴുവെടുക്കും പിന്നെയും ഹദീഫ് പറയും പിന്നെയും മുഴുവെടുക്കും ഓരോ ഹദീഫ് പറയുമ്പോഴും മുഴു എടുത്ത് മുഴു എടുത്തിട്ട് ഹദീഫ് പറയുന്ന സംഗീതം ീതങ്ങൾ മദീനത്തെ മണ്ണിലൂടെ ചെരുപ്പു ധരിച്ചു നടക്കാറില്ല ചോദിച്ചു അത്ര എന്തേ നിങ്ങൾ ചെരുപ്പു ധരിക്കാത്തത് അതിന്റെ ഹബീദങ്ങൾ കിടന്നിറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് മദീനയിലെ മണ്ണ് ആ മണ്ണിലൂടെ ചെരുപ്പു ധരിച്ച് എങ്ങനെയാ ഞാൻ നടക്കുന്നത് നക്കല് ചെയ്യൽ നക്കല് ചെയ്യൽ ഹറോമായ മണ്ണാണത് മദീനത്തെ മണ്ണ് മറ്റൊരു കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല 
ഹറാമാണത് ഹറാമാണത് അവിടെ വെച്ചൊരു കൊലപാതകം നടക്കരുത് മഹറമാണ് അവിടെ അവിടെ വെച്ചൊരു പക നടക്കരുത് അവിടെ രക്തം ചിന്തരുത് അവിടെ കണ്ണുനീര് വീഴരുത് അവിടുത്തെ മുന്നക്കല ചെയ്യരുത് മസ്ജിദ് നബതയുടെ മദീനത്തെ പുന്നറസൂൽ കിടക്കുന്ന മണ്ണിനുമുണ്ട് ഒരുപാട് സവായുകൾ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ കണ്ണടയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനാമിലി കാണാ തൗഫീഖ് നൽഗനല്ലാ തൗഫീഖ് നൽഗനെ റബ്ബേ തൗഫീഖ് നൽഗനെ റബ്ബേ അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ നെഞ്ചത്ത് കയറി നിന്നിട്ട് കടാര കൊണ്ട് നെഞ്ചു പിളർന്നിട്ട് കാതും ചെവിയും മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് കാതിരണ്ടും മുറിച്ചെടുത്ത് മൂക്ക് മുറിച്ചെടുത്ത് കരള് പറിച്ചെടുത്ത് ചവച്ചു കുത്തി പുണ്യനബി വന്ന കാണുന്നത് കഥ മുസ്ലിമ അംഗഭംഗം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിന്നി ചിതറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാംസശാലയിൽ ഒരു അറബ് ശാലയിൽ മൃഗത്തിന് വെട്ടിവെക്കുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധരായ അസദുല്ലാഹുദിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ജനാസയാ കാണുന്നത് ഹബീബായ ലഭിത്തങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാകുന്ന അടിമകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞയച്ച പരിശുദ്ധ ഹംസറിയും മയ്യത്ത് കണ്ടപ്പോ പുണ്യലിപിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശരഫാക്കപ്പെട്ട തലപ്പാതിട്ട് ആ ജസദിന് ചെന്തോട് പൂർത്തി വെച്ച് പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാനിതുപോൽ പ്രതികാരം ചെയ്യും ഞാനിതുപോൽ പ്രതികാരം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പകരമായിട്ട് അവരിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള എഴുപതോളം ആളുകളെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് പുണ്യരശൂൽമാത്തങ്ങൾ വിഷമം സഹിക്കാതെ പറഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞതല്ല ലിപിയോട് ക്ഷമിക്കണമേ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയിട്ട നബിയെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുതേ നബിയെ ഇന്ന് പുണ്യ നബിയോട് വിശുദ്ധമായ കുറാൻ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സത്യത്തിനെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സത്യത്തിനെ തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹിന്ദ് ഹിന്ദാനല്ലി പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മക്കം പത്തഹിന്റെ സമയത്താണ് അബോ സുഫിയാനും ഹിന്ദും പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കാൻ ഹബീബായ നബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് ഹിന്ദു മുഖമക്കൻ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് മാത്രമാണ് പുറത്ത് കാണുന്നത് ഹബീബായ നബി തങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഹിന്ദാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഹിന്ദു നബിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് അന്നല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ ഈ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ നിബിതങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹുവേ ഇതെന്റെ ഹംസയോട് പ്രതികാരം ചെയ്ത ഹിന്ദാണല്ലറബ്ബേ അതും പറഞ്ഞ് ഹിന്ദ് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഹിന്ദിനെയൊന്ന് വിളിച്ചപ്പോ തഹയ്യറത്ത് പരിഭ്രമിച്ചു പോയി മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആദരമായ നബിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിപിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നനഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണുമായിക്കൊണ്ട് വിതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുമായിക്കൊണ്ട് വിറക്കുന്ന ആദരങ്ങളുമായി വാണ്ടോട് പറഞ്ഞ് ഹിന്ദിനോട് ഹിന്ദേ കഥ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദേ
നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം എല്ലാം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഫലതവണകളായി ഞാൻ കണ്ടു ും <laughs> ഒരു തവണ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ചൊല്ലി വരെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു തവണ കൂടെ ചൊല്ലൂ നിങ്ങൾ ാവട്ടെ ഇന്നത്തെ വാഹുന്റെ രാത്രി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണിത് വാഹുവിനെ തോഫിക്ക് നൽകണേ റബ്ബെ വാഹു നിങ്ങൾക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പതിനൊന്ന് മണി ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് ശേഷം വൃദ്ധയും ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട് അഹമ്മദില്ല വാഹു താല തോഫീക്ക് നൽകും മാറാവട്ടെ ചുരുങ്ങി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ അത് ഓർമ്മയിൽ തന്നെ വെക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മഹതിയായ ഉമ്മസലം റതി അള്ളാഹു താലാൻഹു പറഞ്ഞ ആ ദിഖർ പ്രതിസന്ധി വന്നാൽ പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇനി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഒരു എഡ്ജിലെത്തുമ്പോ അല്ലാത്തൊരു വിഷമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ പ്രസവത്തിന്റെ അവസാനം ഗർഭം അലശിപ്പോകുന്നവർ താനക്കൂട്ടൂര് പാറക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു സഹോദരി ആറുമാസം ഗർഭിണിയാണ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിന് ഇപ്പൊ തന്നെ പുറത്തെടുക്കണം കാരണം ജീവൻ ഉണ്ടാവൂല നിങ്ങൾ പ്രസവിച്ചാൽ തന്നെ കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം കിട്ടൂല ആ ഉമ്മാക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അള്ളാഹു ഭേദമാക്കും എന്ന് അള്ളാഹു ഷിഫാഹ് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് പുറത്ത് കളയാൻ ആ ഉമ്മ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചുമക്കുന്നത് വെറുതെ പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ് പ്രസവിച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴേ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ാഹു ശിഫ നൽകുമെന്ന ഒരു റജ ആ ഉമ്മയുടെ കൽബിലുണ്ട് ലാഹുവേ വാഹുവേ പരിശുദ്ധ റബിയുടെ ഹക്ക ജാഹു ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പുന്ന സഹോദരിയുടെ ഗർഭത്തിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ആ പൊന്നു കുഞ്ഞിന് യാതോരുവിധ ന്യൂനതകളുമില്ലാതെ ആ ഒരു ആരോഗ്യത്തോടുകൂടെ നീ ജന്മം നൽകിയണമേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു തൊഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ പരിശുദ്ധമായ ഈ റബിയുടെ സന്ദേശം ൾക്കട്ടെ രണ്ടാമത് പിടിച്ചു പുണ്യ റസൂൽ അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് നന്നായതിനു ശേഷം അലഹമുല്ല ഇനിയും കുറെ പറയണമെന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറയുമ്പോ 
അത് ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറയുന്നൊരു ശൈലി വേറെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ശൈലി വേറെ അഹമ്മദുല്ല ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല രാഹതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ള ബുറുദ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും പങ്കെടുക്കുക ദുആയിൽ നമ്മളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക അള്ളാഹു താല തൊഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ കേട്ടതും പറഞ്ഞതും അള്ളാഹു മക്ക പോലും മറലിയുമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ മൺമറഞ്ഞു പോയ അവർ അള്ളാഹുവെ പരലോകം വിളിച്ചാക്കി കൊടുക്കണേ മേ റഹ്മാന് അഭിവന്ദ്യരായ ഉസ്താദുമാർ ഉമ്മമാർ വാപ്പമാർ ബുദ്ധിമിത്രാദികൾ മക്കൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഭാര്യമാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ സഹായിക്കുന്നവർ ഭക്ഷണം തന്നവർ അള്ളാഹുവെ ആരെല്ലാം ഖബറിലുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ നീ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ മേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവെ ഈ പരിശുദ്ധമായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഓട് നടക്കുന്നവർ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇതിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഇതിന്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ ഇതിനെ ഒത്താശ ചെയ്തു കൊടുത്ത ചെറുപ്പക്കാര് മുതിർന്നവർ കാരണവന്മാർ ബാഹുവെ മുത്തിനുപയോടുള്ള മഹബത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കസേര പൊന്തിച്ചു വെച്ചവരടക്കമുള്ളവർ ബാഹുവെ അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളാൽ പരിശുദ്ധ ഹൗദുൽ കുസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകിയണമേ തമ്പുരാനെ അവർക്കും അതിനുള്ള തോഫീഖ് കൊടുക്കണമേ റഹ്മാനെ ബാഹുവെ ഈ പരിശുദ്ധമായ സദസ്സിൽ സ്വതക ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ നാളെ ഹബീബിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുറാത്ത് പാലം അതിവേഗത്തിൽ വിട്ടുകടക്കാനുള്ള തോഫീഖ് നൽകണമേ റഹ്മാനെ ബാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബമുണ്ട് ഇവിടെ ബാഹുവെ അവിടെ ചില രോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാഹുവെ ശിഫാ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബാഹുവെ നടുവേദനയുള്ളവർ മുട്ടവേദന പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അസുഖമുള്ളവർ സകലമാന രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണമേ റഹ്മാനെ ബാഹുവെ പ്രവാസികളായ ചെറുപ്പക്കാര് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ വാപ്പമാർ ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ നന്മയിൽ ഒന്നും മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ ബാഹുവെ അവരുടെ ജോലിയിൽ പരക്കത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബെ കൽബിന് റാഹത്ത് കൊടുക്കണമേ റഹ്മാനെ പ്രതിസന്ധിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തൊഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബെ ബാഹുവെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് നീ സഹായം നൽകണമേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാഹുവെ പ്രായമായ ഉമ്മമാരുണ്ട് വയസ്സായ ഉപ്പമാരുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തോളത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ ബാഹുവെ ഓരോ കൽപാദത്തിനിപ്പും സ്വർഗത്തിൽ പദവി ഉയർത്തിയിട്ട് അടുത്ത കാല വെക്കുന്ന നേരം ദോഷങ്ങൾ പുറക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തേണമേ റഹ്മാനെ ൾ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിഭാഗത്തിൽ ഈ പൊന്നുമ്മമാര് ചേർക്കണേ റബ്ബേ ബാഹുവെ ആ സാധുക്കളുടെ കൽവ് നീ സ്വീകരിക്കണമേ റഹ്മാനെ പ്രായമായ വാപ്പമാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബാഹുവെ അവരുടെ ആ മീൻ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബെ ബാഹുവെ ഞങ്ങളെ ആരെയും രോഗം തന്ന് തളർത്തരുതേ റബ്ബെ ബാഹുവെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ ചെറുപ്പക്കാരായ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ബാഹുവെ പരലോകം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ദീനിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ ബാഹുവെ പരലോകം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കിടപ്പിലാകുന്ന രോഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്കും നൽകരുത് റബ്ബെ മരണം വരെ അഫിയത്തോട് പരസഹായമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ തൊഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബെ നിങ്ങളുടെ കൽബിലുള്ള ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായിട്ടുള്ളത് സർവതും ഹൈലാക്കി തരണേ റബ്ബെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുദോടുകൂടെ